Opa galera, beleza? Bem, como vocês voltaram para o tema desse vídeo sair, então aqui tá o vídeo, né, que vocês pediram, entre aspas. Mas bem, né, bora pro vídeo. E, uh, desculpa se a minha voz estiver meio bosta, porque, tipo, eu tô meio gripado. Então, né, mas o pai aqui tem que produzir vídeo, não tem o que fazer. Mas bem, bora lá. A Era de Desenvolvimento e Beta Bem, tudo começou quando o David Bazuki, o atual CEO e fundador da Hoax Corporation, fundou a Knowledge Revolution em 1989, que focava em programas de física educacional e simulações de mecânicas. Mas a Knowledge Revolution, em 1999, foi comprada pela MSC Software Corporation por 20 milhões de dólares. E ele fundou depois a Roblox Corporation com o Eric Kessel em 2004. Muitos não sabem, mas o Roblox começou a ser desenvolvido pelo David e pelo Eric em 2003, no qual o Roblox era chamado de GoBlox e Dynablox, que foi trocado em janeiro de 2004 para Roblox. O INÍCIO Muitos não sabem, mas a primeira moeda do Roblox não foi nem os tickets e nem os Robux. Foi os Roblox Points, que você podia ganhar por entrar diariamente no Roblox ou jogando minigames. Os minigames eram joguinhos que existiam no Roblox, Roblox, como por exemplo o Bridge It, que era um jogo no qual você devia construir uma ponte para chegar ao outro lado. Mas, né, esses Roblox Points foram substituídos pelo Robux em 14 de maio de 2007. E logo depois, em agosto de 2007, surgiram os Tickets, que eram como os Robux, mas a diferença é que você podia ganhar luz de graça por entrar no Roblox todo dia. E nessa época, onde foram adicionados os Tickets, surgiu em 16 de agosto de 2007, o famoso antigo prêmio, entre aspas. As pessoas que começaram agora não vão conhecer o famoso Builders Club, mas basicamente o Builders Club era o prêmio de hoje, só que era de antigamente, o qual foi tirado em 2019, e o Builders Club tinha três níveis, um sendo mais caro que o outro, mas pelo menos dava mais vantagem, né? O 1 de abril de 2012. Bem, eu ia fazer um vídeo sobre isso, só que, né, eu fiquei com preguiça de postar, então, né, vai ter que ser nesse a explicação. Bem, basicamente o Roblox, desde 2009, ele faz piadas e brincadeiras todo ano quando chega em 1 de abril. Mas, quando chegou em 2012, eles resolveram fazer nada nesse dia, tá ligado? Mas, no mesmo dia... Elernati, Elernati, eu acho que eu falei certo, e seu grupo de hackers, eles resolveram fazer um ataque hacker nesse dia. Eles postaram rostos que vocês devem conhecer, tipo o C2 pontos, aquele rosto lá com a carinha meio maléfica. Eles mudaram os preços de vários itens, muitos ficando com como preço de 666 Robux, que vocês já devem saber que é um número bem... Capiroto. Eles ficavam colocando coisas aleatórias nos banners de alerta, de alerta do Roblox. Sabe aqueles banners de alerta que eles colocam? Ah, o site anda em problemas, então nossos desenvolvedores estão de resolvendo. Sabe? Então eles ficavam fazendo umas zoeirinhas. Umas zoeira Nesses banners. E nesse dia as pessoas achavam que era apenas uma das... De uma das brincadeiras que o Roblox fazia todo ano, ou seja, aquelas brincadeiras de 1 de abril. Mas mal sabem elas que era algo que ia acabar com, a, com as contas delas. Muitas pessoas foram banidas nesse processo. Enfim, foi uma loucura nesse dia. Apenas no dia seguinte o Roblox viu aquela bagunça e começou a arrumar. Naquela época, eles não trabalhavam à noite por não terem uma equipe tão grande. Além de que, né... Eles não tinham uma segurança tão grande como hoje em dia. Mas, felizmente, hoje em dia seria quase impossível isso ocorrer novamente. Devido ao aumento de segurança na plataforma e outros fatores. As Egg Hunts 
Bem, se você for um jogador que entrou entre 2021 e 2022, provavelmente você não vai saber o que é a Egg Hunt. Mas a Egg Hunt eram como eventos de Páscoa no qual você podia coletar ovos, que eram itens que você, que você conseguia dentro do Roblox. Tipo, tu pegava lá um ovo de, de vaca, daí tu conseguia esse item dentro do Roblox, daí, se, daí tu conseguia esse item desse ovo. E esse evento ocorre desde 2007. A última Egg Hunt que teve foi em 2020. Você sabe ao certo porque eles nunca mais fizeram esses eventos de Egg Hunt, mas eu com certeza vou sentir saudade dessas Egg Hunts. Elas, elas eram bem top. De 2013 pra cá. Em 2016, infelizmente ocorreu algo bem triste. Sério. Uh, no caso, em 2013. O cofundador, né, o Eric Kessel, acabou partindo dessa para melhor, em 11 de fevereiro de 2013, por causa de um câncer. É, isso é bem triste, cara. Tá, mas, né, vamos voltar para umas coisas mais felizes, ou quase. Em 1 de outubro de 2013, foi lançado o Developer Exchange. Que, pra quem não sabe, é um programa no qual você troca Robux por dinheiro real. Por exemplo, ah, mil Robux vale um real e assim por diante. Três anos depois, em 14 de abril de 2016, ocorreu o triste fim dos tickets que tanto amávamos. E depois, em 2020, teve a Egg Hunt 2020, que supostamente ou realmente foi a última Egg Hunt. E esse ano... Em 2022, teve a mudancinha no logo do Roblox. E, tipo, agora há pouco também teve a mudancinha no logo do Roblox Studio também. Pra ficar com o mesmo estilo da nova logo do Roblox normal. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado da explicação da história do Roblox. Na verdade, isso é um resumo gigan gigantesco da história do Roblox. Mas, enfim... Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se quiser ver mais conteúdos meus como esse e ativa a notificação, né, para não perder nenhum vídeo que eu postar. Até mais, pessoal!